Hi everyone. Welcome to Trill Job Online Classes. Irojo manam naval ship repair yard kuchhi sammandinche apprenticeship vacancies ke notification ka andar apply chesa ro chala mandi ke call letters kora chne konsa mandi ke call letters ani the raale to. So call letters ke aur raale thante late ka post chesno wala ke call letters raale to alagay takko marks. 50% పర్సెంట్ కన్నా తక్కువ మార్క్స్ ఉన్న వాళ్ళకి కాల్ లెటర్ రాలేదు రిమైనింగ్ అందరికీ కూడా కాల్ లెటర్స్ అనేవి పంపించారు సో మీరు ఎగ్జామ్కి వెళ్ళేటప్పుడు సిలబస్ ఎలా ఉంటుంది ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ ఎలా ఉంటుంది సెలక్షన్ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుంది క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా నేను ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేసుకుందాం సో ఈ వీడియో మీరు పూర్తిగా చూడండి మీకు డెఫినెట్గా యూజ్ అవుతుంది ఇక వచ్చేసరికి ఫస్ట్ ఇక రీసెంట్ ఫోటో అటెస్టెడ్ బై గెస్టెడ్ ఆఫీసర్ సో ఇక్కడ మీ ఫోటో అంటించి మీ గెస్టెడ్ ఆఫీసర్ సైన్ అవుట్ చేయించాలి సో ఎవరైతే సెలెక్ట్ అయి ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా కాల్ లెటర్స్ అనేది పంపించారని చెప్పారు బేస్డ్ ఆఫ్ బేస్డ్ ఆఫ్ స్కూటనీ ఆఫ్ అప్లికేషన్ వీఆర్ గ్లాడ్ టు ఇన్ఫార్మ్ యూ దట్ యూ ఆర్ ఫౌండ్ ఎలిజిబుల్ టు అపియర్ ది రిటర్న్ టెస్ట్ ఆర్ ఇంటర్వ్యూ ఆర్ రిజ ఒరిజినల్ సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ అన్నీ కూడా ఒకే విధంగా ఉంటాయి ఫస్ట్ రిటర్న్ ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం టోటల్గా ఓఎంఆర్ బేస్డ్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది సెవెంటీ ఫైవ్ మార్క్స్కి క్వశ్చన్ పేపర్ అనేది ఉంటుంది ఫస్ట్ ఇంగ్లీష్ వచ్చేసరికి టెన్ మార్క్స్ ఇస్తారు అవి ఎలా ఇస్తారంటే ఇంగ్లీషు ఆర్టికల్స్ ప్రిపోజిషన్స్ నౌన్స్ ప్రొనౌన్స్ అండ్ నెక్స్ట్ ఎనానమిస్ సినానమిస్ యాక్టివైస్ ప్యాసివైస్ డైరెక్ట్ స్పీచ్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ ఇలాగే ఇస్తారు చాలా తక్కువ చాలా ఈజీగా ఇస్తారు ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ అవి ఇస్తారు అండ్ నెక్స్ట్ ట్రేడ్ తీరి ప్రతి ట్రేడ్కి కూడా ట్రేడ్ థీరీ అనేది థర్టీ మార్క్స్కి ఇస్తారు ఆ ట్రేడ్ థీరీ అనేది ఎందులో ఇస్తారంటే మీ ఐటీఐ బుక్స్లో అంటే నిమి నిమి బుక్లో ఏదైతే బేసిక్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయో ఆ క్వశ్చన్స్ ప్రిపేర్ అవ్వండి నిమి బుక్లో క్వశ్చన్స్ మాత్రమే ఇస్తారు మ్యాక్సిమం ఎక్కువ చదవద్దు ఓన్లీ నిమి ప్యాటర్న్ బుక్స్ మాత్రమే ప్రిపేర్ అవ్వండి ఈ దీనికి సంబంధించిన క్వశ్చన్ పేపర్స్ అన్నీ కూడా మన డ్రీమ్ జాబ్ స్టడీ ఛానల్లో ప్లేలిస్ట్లో ఉంటాయి నేవల్ డాక్యుమెంట్ సంబంధించిన వీడియోస్లో ఉంటాయి అవి అలా ప్రిపేర్ అయితే చాలా మీరు సెలెక్ట్ అవుతారు నెక్స్ట్ మ్యాథమెటిక్స్ టెన్ మార్క్స్ మ్యాథమెటిక్స్ టెన్ మార్క్స్ వచ్చేసరికి సింప్లిఫికేషన్స్ ప్రాఫిట్స్ అండ్ లాస్ టైమ్ అండ్ వర్క్ ఫ్రాక్షన్స్ ఎల్సిఎం హెచ్సిఎఫ్ ఇవే ఇస్తారు అంతకన్నా ఎక్కువగా డెప్త్గా అయితే వెళ్ళరు ఇంకా జనరల్ సైన్స్ జనరల్ నాలెడ్జ్ జనరల్ సైన్స్ టెన్ మార్క్స్కి ఇస్తారు జనరల్ సైన్స్ వచ్చేసరికి లైట్ లైట్ కాన్సెప్ట్ మీద కానీ సౌండ్ కాన్సెప్ట్ మీద కానీ లేదంటే సెంట్రీ ఫ్యూగల్ అంటే ఏంటి సెంట్రీ పీటల్ అంటే ఏంటి అండ్ నెక్స్ట్ కాన్వెక్స్ లెన్స్ అంటే ఏంటి కాన్కేవ్ లెన్స్ అంటే ఏంటి ఇలాంటివన్నీ కూడా క్వశ్చన్స్ వస్తాయి అండ్ నెక్స్ట్ వెలాస్టీ ఫార్ములా ఏంటి ఫండమెంటల్ యూనిట్స్ ఏంటి మెజరింగ్ యూనిట్స్ ఏంటి అండ్ కెమిస్ట్రీకి సంబంధించి కూడా క్వశ్చన్లు మ్యాక్సిమం వస్తాయి అనమాట ఇది జనరల్ సైన్స్లో ఎక్కువగా మన ఫిజిక్స్ అయితే ఎక్కువగా టచ్ చేస్తారు టెన్ క్వశ్చన్స్ కూడా సపోజ్ మన ఇండియాలో మన అర్త్ మీద మీ వెయిట్ ఫిఫ్టీ కేజీస్ అయితే మూడ్ మీద మీ వెయిట్ ఎంత ఉంటుంది అండ్ శూన్యంలో ఇప్పుడు సపోజ్ వేలా సౌండ్ ఎక్కడ ఎక్కువగా ఉంటుంది శూన్యంలో ఎక్కువగా ఉంటుందా లేకపోతే ఏంటి అని అండ్ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అయితే అడుగుతూ ఉంటారు ఇలాంటి జనరల్ సైన్స్ క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా మన ఛానల్లో పెట్టడం జరిగింది మీరు ప్లేలిస్ట్లో కెళ్ళి నావల్ డాక్యుమెంట్ సంబంధించి ఒక హండ్రెడ్ వీడియోస్ ఉన్నాయి ఆ హండ్రెడ్ వీడియోస్ కూడా మీరు చూస్తే మీకు డెఫినెట్గా యూజ్ అవుతుంది అందులో ఫిజిక్స్ కానీ కెమిస్ట్రీ కానీ అన్నీ ఉంటాయి మీరు ప్రతి వీడియో కూడా పూర్తిగా చూడడం మీరు డెఫినెట్గా సెలెక్ట్ అవుతారు ఇంకా జనరల్ నాలెడ్జ్ జనరల్ నాలెడ్జ్ వచ్చేసరికి ఇందులో ఫోర్ పార్ట్స్గా డివైడ్ చేస్తారు కరెంట్ అఫైర్స్ ఫైవ్ మార్క్స్కి ఇస్తారు అంటే ఇండియన్ నేవీకి సంబంధించి క్వశ్చన్స్ అయితే అడుగుతారు అంటే రీసెంట్గా ఏదైనా షిప్ ఇనాగ్రేట్ అయినా లేదంటే ఏ ఏదైనా షిప్ని డీకంపోజ్ చేసిన అదే డీకమిషన్ చేసిన ఇలాంటివి అడుగుతారు అండ్ నెక్స్ట్ రీసెంట్ మా ఎవరంటే పిఎంస్ కానీ లేదంటే హోమ్ మినిస్టర్ సంబంధించి కానీ ఇవన్ డిఫెన్స్ మినిస్టర్ సంబంధించి కానీ లేదంటే డిఫెన్స్ స్టాఫ్ ఎవరైనా మారారా ప్రజెంట్ ఈస్టర్న్ నేవల్ కమాండ్ స్టాఫ్ అవరో లేకపోతే సదరన్ కమాండ్ స్టాఫ్ అవరు ఇలాంటివన్నీ కూడా హెడ్ అండ్ హెడ్ అవరు అనేది కూడా అడగచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ ప్లేసెస్ ఇంపార్టెంట్ ప్లేసెస్ కానీ లేదంటే ఫెస్టివల్స్ అడుగుతారు అండ్ ఫెస్టివల్స్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రతి స్టేట్ ఫెస్టివల్స్ కూడా చదువుకోండి అండ్
అండ్ నెక్స్ట్ ఇండియాకు సంబంధించి మన జాతీయ జెండా ఏ రేషియోలో ఉంటుంది అని అడుగుతారు అండ్ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అనమాట అండ్ నెక్స్ట్ హిస్టరీకి సంబంధించి ఏమైనా కట్టడాలు ఇప్పుడు ఎర్రకోట ఎవరు నిర్మించారు ఎర్రకోట ఎక్కడ ఉంది రెడ్ ఫోర్ట్ ఎక్కడ ఉంది తాజ్మహల్ ఎక్కడ ఉంది ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు అంటే ప్లేసెస్ అండ్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఫేమస్ ప్లేసెస్ బట్ నిక్ నేమ్స్ సపోజ్ పింక్ సిటీ అని దేన్ని అంటారు ట్విన్ సిటీస్ అని దేన్ని అంటారు ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు మ్యాక్సిమం అండ్ ఇవి కూడా నేను మన ఛానల్లో పెట్టడం జరిగింది సో లాస్ట్ ఇయర్ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ అవి కూడా పెట్టాను సో అవి మీరు చూస్తే మీకు డెఫినెట్గా యూజ్ అవుతుంది ఇంకా ఇంటర్వ్యూ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ ఎలా అడుగుతారంటే మీరు ఎగ్జామ్ అయిపోయిన వెంటనే ఇంటర్వ్యూ ఉంటుంది నెక్స్ట్ డే సెలెక్ట్ అయిన వాళ్ళందరికీ కూడా నా మ్యాక్సిమం అందరికీ కూడా ఉంటుంది ఇంటర్వ్యూ ఇంటర్వ్యూ ఎలా అడుగుతారంటే టూల్స్ మెజరింగ్ టూల్స్ కానీ మెజరింగ్ టూల్స్ ఎలా మెజర్ చేయాలి వేర్నియర్ క్యాలిపర్స్ ఇచ్చి ఎలా మెజర్ చేయాలి స్క్రూగేజ్ ఇచ్చి ఎలా మెజర్ చేయాలి లేదంటే ఫిట్టర్ అన్ని ట్రేడ్స్కి ఒకే విధంగా ఉంటుంది టూల్స్ ఫైలింగ్ ఫైల్స్ సంబంధించి కానీ సపోజ్ ఎలక్ట్రికల్ అయితే ఎలక్ట్రికల్ సంబంధించి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు టెస్ట్ ఎలా టెస్ట్ చేస్తాము వోల్ట్ మీటర్ని ఎలా కనెక్ట్ చేస్తారు సి ఆ మీటర్కి వోల్ట్ మీటర్ తేడా ఏంటి ఇలాంటివన్నీ కూడా అడుగుతారు అనమాట అండ్ నెక్స్ట్ స్పోర్ట్స్ కానీ ఎన్సీసీ కానీ ఉంటే వాళ్ళు ప్రిఫరెన్స్ అనేది ఇస్తారు మ్యాక్సిమం ఒక టూ త్రీ డేస్ ఎగ్జామ్ అయితే ఉంటుంది ఒక్కొక్క ట్రేడ్కి ఒక్కొక్క విధంగా సో అందరూ కూడా మ్యాక్సిమం ముందే ప్రిపేర్ అయ్యి వెళ్ళండి ఇక్కడ ఎటువంటి అకామిడేషన్ అనేది కూడా ఉండదు ముందుగా మీరు ప్రిపేర్ అయ్యండి తెల్లవారి సెవెన్ థర్టీ కల్లా మీరు అక్కడ రిపోర్ట్ అయ్యేలా మీరు చూసుకోండి అండ్ నెక్స్ట్ మీరు ఎగ్జామ్కి వెళ్ళేటప్పుడు మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ అన్ని ఒరిజినల్ సర్టిఫికేట్స్ ఇక్కడ అన్ని ఒరిజినల్ సర్టిఫికేట్స్ కూడా తీసుకొని వెళ్ళాలి అని ఇచ్చారు సో అన్ని ఒరిజినల్ సర్టిఫికేట్స్ కూడా మీరు తీసుకొని వెళ్ళాలి ఒకవేళ ఇన్ కేస్ మీ ఫ్రెండ్స్ కానీ మీ వాళ్ళు ఎవరైనా కొచ్చిలో అప్రెంటిషిప్ చేసుకుంటే వాళ్ళతో కాంటాక్ట్ అయ్యి వెళ్ళండి ఎందుకంటే వైజాగ్ అప్రెంటిషిప్ నోటిఫికేషన్ ఇంకా టైం ఉంది పడ్డానికి అంటే టైం అంటే ఆల్మోస్ట్ ఈ మంత్లో ఈ మంత్ కానీ నవంబర్ ఫస్ట్ వీక్లో కానీ పక్కాగా ఎగ్జామ్ నోటిఫికేషన్ అయితే పడుతుంది సో ఆ లోపు మీరు ఆ ఛాన్స్ ఎందుకు వదులుకోవాలి సో దయచేసి అందరూ కూడా పర్ఫెక్ట్గా ప్రిపేర్ అవ్వండి ఐటీ చేసిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా మనం ఏంటంటే డాక్యూర్లో కానీ ఎక్కడైనా కానీ పర్మనెంట్ జాబ్ సాధించుకోవటమే మనం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంటే పక్కాగా మనకి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ జాబ్ అనేది వస్తుంది అదేవిధంగా ప్రిపేర్ అవ్వండి దానికి నేను ఎలా వెళ్ళాలో కూడా మీకు గైడెన్స్ ఇస్తూనే ఉంటాను మన ఛానల్లో కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో కూడా జాయిన్ అవ్వండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్ ఆల్ ద బెస్ట్ అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకో ఫైనల్ ఏంటి అంటే ఈ ఒరిజినల్ సర్టిఫికేట్స్ కానీ హాల్ టికెట్ కానీ ఏమీ లేకపోతే మిమ్మల్ని ఎగ్జామ్కి ఎలో చేయరు సో ఐడి ప్రూఫ్ ఇవన్నీ కూడా పక్కాగా ఉండాలి ఓకే థ్యాంక్ యూ